చూస్తే తెలుగు నేల పులకరించిపోతుందో ఎవరి శ్వాసలోనే తన ఊపిరిని తెలుగు జాతి పీలుస్తూ ఉంటుందో ఎవరి గళం వింటే తెలుగు గుండెలు లయ విన్యాసాలతో నాట్యం చేస్తాయో ఆ మహానుభావుడు నందమూరి తారక రామారావు గారి ఆశీస్సులు ప్రపంచంలో ఉన్న పదిహేను కోట్ల తెలుగువారికి లభించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు పుట్టినటువంటి నందమూరి బాలకృష్ణ గారి పుట్టినరోజుకి ఒక విశిష్టత ఉందండి ఈ మధ్యలో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించిన లెజెండ్ చిత్రము ఆయన విజయం సాధిస్తున్నాడని కౌంటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు యాభైవ రోజు ఇవాళ పుట్టినప్పుడు డెబ్బై ఐదవ రోజుకి అది వచ్చి ఒక చరిత్ర సృష్టిస్తోంది అసలు వంద రోజులు సినిమాలు ఆడతాయా అన్న అనుమానం వస్తున్నప్పుడు ఆడుతుంది అని నిరూపిస్తోంది నటసింహం బాలకృష్ణ లెజెండ్ చిత్రం వారిని అభినందిస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమాన సంఘాల వాళ్ళు ఈ శుభాకాంక్షలను బాలకృష్ణ గారి జన్మదినం సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నారు దాన్ని నేను మీకు చదివి వినిపిస్తున్నాను జన్మదిన మంగళకర రవమ్ములివిగో ప్రాగ్దిశ ప్రభవాన వికసించి ప్రకాశించు హసన్మాలిక విజ్ఞుల్లత విద్వన్మణి సినీ కళామ తల్లి విరాజమాన వరాలతనయుడు నందమూరి తారక రామారావు అభినయ భాసుర బీజాంకురమై ఆ యశోమార్తాండుని కీర్తికి ఛత్ర చామరమై దివ్య పుణ్య బసవ తారకమ్మ గర్భ శుక్తి ముక్తాఫలమై రస భావానురక్త బంధమై పరిమళ చందన శ్రీగంధమై పొత్తిళ్లలో కేరింతలాడిన నవ్య కాంతి కిరీటమే మన ముద్దుల బాలకృష్ణయ్య నట గీర్వాణి స్నిగ్ధ హాస కిరణాలే ఓనమాలుగా దిద్దుకుని ఆ కళా చూడామణి పదముద్రలే శీర్షికలుగా వేదికలుగా కళ్లకు అద్దుకుని గుండెకు హత్తుకుని నిరంతర శోధన సాధనల సంగమంలో ఉత్తునెగసిన ప్రేక్షక జనరంజక ఉత్తుంగ తుంగ ప్రజ్వల తరంగమై దశాబ్దాల కాలవాహిని శిఖరాలపై తరగని ఖ్యాతికి నిదర్శనమై భాషిస్తున్న మణిదీపమే మన నవ నటరత్న నందమూరి బాలకృష్ణ సినీ కళామ తల్లి అనే 
తాతమ్మ కలకి ప్రతిబింబమై సినీ కళా ఫలకంపైకి ఎగబ్రాకిన నిండు చంద్రుడైన యువరత్న అడుగులన్నీ పిడుగులై మలుపులన్నీ గెలుపులై విజయ స్వయంవరాలలో ఎప్పటికప్పుడు ఎదురులేని విజయార్జునుడై తిరుగులేని నట వీరసింహుడై అనన్య సామాన్య చరిత్రకు తలకట్టుక పడికట్టుగా ప్రకాశించటం ఓ అపూర్వ సంచలన పర్వం పితృదేవుడు పాతాళ భైరవిని సాధిస్తే తనయుడు భైరవ ద్వీపాన్ని ఛేదించాడు తండ్రి కొండ వీటి సింహమై గర్జిస్తే తాను సమ్మర సింహుడై గర్జన సింహం శంఖం పూరించాడు తండ్రి కథానాయకుడైతే తాను కథానాయకుడై అభిమానులను అలరించాడు నాయన బ్రహ్మనాయుడై ధర్మ సంస్థాపన చేస్తే తాను నరసింహనాయుడై న్యాయపథంలో నడిచాడు తండ్రేమో గుండమ్మ గారి అల్లుడు తనయుడేమో అనసూయమ్మ గారి అల్లుడు అన్నగారు డ్రైవర్ రాముడై స్టీరింగు పట్టుకుంటే ఆ స్టీరింగునే పట్టుకుని అన్నగారి బిడ్డ లారీ డ్రైవర్గా ఊపందుకున్నాడు నాన్నగారిలాగే ఈ వరపుత్రుడు కూడా రాముడై భీముడై అర్జునుడై కృష్ణుడై బృహన్నలై పురాణ పాత్రలకు వెలలేని వారసుడయ్యాడు రూపురేఖలలోనే కాదు స్వరూప సుగుణాలను సైతం పుణికి పుచ్చుకుని ఆయన దేశోద్ధారకుడిగా వినుతికెక్కితే ఈయన వంశోద్ధారకుడిగా విశ్వాత విఖ్యాతమయ్యాడు పెద్ద ఆయన విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌముడైతే చిన్న ఆయన విశ్వవిఖ్యాత నట తేజోసింహముడిగా ఉద్దీప్తమయ్యాడు వేషధారణలో నిండైన విగ్రహం వాచకోచ్చారణలో వాంగ్మయ వాగ్రం హావభావ నిరుపమాన ప్రకటనలో ఆకాశ హర్మ్యం చూడు ఒకవైపే చూడు అంటూ పాత్ర పోషణాయజ్ఞంలో ఆరి తేరిన పదును మీరిన పాశుపతాస్త్రం వెరసి నందమూరి బాలకృష్ణ నెరపిన చిత్రరంగ ప్రయాణం సరిలేని కథన కుతూహలం పోటీ ఎంతటిదైనా ఎవరితోనైనా నేను ఓటర్ని కాదు బే షూటర్ని అని విల్లు ఎత్తి పడితే బాక్సాఫీసు బద్దలే అది గురి తప్పని విలుకాడి విస్తృత విన్యాసం యువరత్న అభినయ చాతుర్యం కళా కౌశల్యం నటన నైపుణ్యం చరిత్రకే ఓ సరికొత్త చరిత్ర రికార్డులకే రికార్డు సంచనలాలకే ఓ పెను సంచలనం ఆ వైద్య సేవాలయాన్ని విశ్వ ప్రమాణాల స్థాయికి పెంచిన పవిత్ర సేవా నిరతి ఆయనది ఇది మాతృమూర్తికి ఆయన అర్పించిన నివాళి తండ్రి ప్రారంభించిన తెలుగుదేశం పార్టీలో తాను అంతర్భాగమైన గడచిన ముప్పై సంవత్సరాలుగా పదవులకు హోదాలకు అతీతుడై పార్టీ సమగ్రతకు ప్రణమిల్లి ప్రచార విజయ సారథిగా నిరుపమ క్రమ శిక్షణాయుత కార్యకర్తగానే కొనసాగటం ఆయనలోని వితరణకు వివేచనకు సాటిలేని నిర్వచనం ఇది పితృమూర్తికి ఆయన అందించిన నీరాజనం ఆచి తూచి మాట్లాడే వాచకరత్న అడుగులు కూడా ఆచి తూచి వేస్తూనే నిర్ణయించుకుని తనను తానే నిర్దేశించుకుని అడుగు వేశాడంటే అది ఓ ప్రభంజనమే అది మరో ప్రచండ ప్రకంపనమే ఇన్నాళ్ళు ఇన్నేళ్ళు ప్రత్యక్ష ప్రజాసేవకు అతీతంగా సాగిన ప్రజారత్న ఈసారి అన్నగారి ఆత్మ గౌరవ దీక్షను తలదాల్చి హిందూపురం నుంచి పోటీ చేసి విజయుడై ప్రజాభీష్టంతో దిగ్విజుడై ముమ్మూర్తుల తండ్రికి తగ్గ తనయుడునని నిరూపించుకున్నారు పంచభూతాల సమక్షంలో అందరివి జీవితాలే కాని కొందరివి మాత్రమే చరిత్రలు నందమూరి తారక రామారావు ఓ సంచలన చరిత్రకారుడు ఆ మహనీయుడి ఊపిరిలో ఊపిరిగా అడుగులో అడుగేస్తూ పయనిస్తున్న నందమూరి బాలకృష్ణది ఓ పరిపూర్ణమైన జీవితం నందమూరి ఎవనిక పైన మొనదేలుతున్న మరో శిఖరం రేకులు విచ్చుకుంటున్న మరో దిక్ చక్రం 
రేపటి రోజున రాష్ట్రానికే కాదు తెలుగు తేజానికే కావాలి ఆయన జీవితం చిరస్మరణీయం అనునిత్యం అనుసరణీయం ఈ క్షణం శాశ్వతమై అష్ట దిక్కులే అవనీతల దేవతలై అందరి హృదయాంతర్గత ఆశలు ఆకాంక్షలే అఖండ దీవెనలై అనంత కోటి గళాలై జైత్రయాత్రల ధ్వజస్తంభపు జయగంటలై పలుకుతున్నాయి ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి మంగళకర మహిత శీల ఆశీర్వచనాలు కురిపిస్తున్నాయి యువ రాజరత్న పైన కో పూర్ణ కుంభాభిషేక పుణ్యవచన ప్రసూనాలు శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి నందమూరి అభిమానులు అందరికీ మేము నందమూరి అభిమానులు అందరికీ ఇచ్చిన ఈ కానుకను విజయవంతం వారు విజయవంతం చేసి మా మీద పెట్టిన బాధ్యతను మేము నెరవేర్చాం వాళ్ళు కూడా సినిమాని హండ్రెడ్ డేస్ దిశగా పయనింపజేస్తూ ఒక లెజెండరీ బ్లాక్ బస్టర్గా నిలబెట్టారు చాలా కృతజ్ఞతలు అండి అలాగే హెల్ప్ చేసిన మీడియా వారికి మా సినిమాకి సంబంధించి అందరు టెక్నీషియన్స్కి వైపాట్ సిన్ గారికి జగద్బాబు గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ముందుగా బాలయ్య బాబుకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అలాగే తెలుగు ప్రేక్షకులకి నందమూరి అభిమానులకి ఈ సినిమాని ఇంత పెద్ద హిట్ చేసినందుకు ఈరోజు ఈ ఫెస్టివల్ లాంటి ఈ డెబ్బై ఐదు రోజుల ఫంక్షన్ జరు యాభై రోజుల ఫంక్షన్ జరుపుకుంటున్నందుకు కారకులైన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నానండి ఈ సినిమాకు ప్రత్యేకత ఉందండి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులు అద్భుతంగా ఆదరించేలా వాళ్ళ ముందుకు రాబడిన సినిమా అలాగే ఇందాకే చెప్పారు పరచూరి గోపాలకృష్ణ గారు దీని యాభై రోజు అంటే కౌంటింగ్ జరిగి బాలయ్య బాబు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన రోజు యాభై రోజు అండి అది అలాగే ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు పుట్టినరోజు నాడు డెబ్బై ఐదు రోజు అండి సో యాదృచ్ఛికంగా అనుకోకుండా ఇవన్నీ మ్యాచ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆయన విజయంలో లెజెండ్ ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఒక మంచి సినిమా తీస్తే ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లి కూర్చోపెడతారు అనేది తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈరోజు నిరూపించారండి సో ముందు ముందు చేయబోయే సినిమాలు కూడా ఒక మంచి సినిమా చేసే మేము మేము ముందుకు తీసుకొస్తానని చెప్పి మీకు ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తూ ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి టెక్నీషియన్ ప్రతి ఆర్టిస్ట్ ఈ విజయంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి లైట్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి మా డ్రైవర్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఇలాంటి మంచి సినిమాలు రావాలి పరిశ్రమ బాగుండాలి అని కోరుకుంటున్నానండి అలాగే ఈరోజు కొత్త రాష్ట్రాలు ఏర్పడి అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు ప్రతి తెలుగు వాళ్ళు అందరూ ఐకమత్యంతో ఉంటారని కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు అని చెప్పి ఫీల్ అవుతూ ఉండాలి అని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి ముందుగా బాలయ్య బాబుకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ప్రతి జన్మదిన ఉత్సవానికి బాలయ్య బాబుకి జనరల్గా ఏదో ఒక విశేషం ఉంటుంది ప్రారంభం కానీ లేదా విజయోత్సవం కానీ ఈరోజు వారాహి ఫోర్టీన్ ఫ్రేమ్స్ రెండు పెద్ద సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం సాయి బళ్ళారి సాయి మురళి గోపి రామ్ అందరూ కలిసి ఒక గొప్ప ప్రయత్నాన్ని చేశారు ఆ ప్రయత్నం ఏమిటంటే సింహ సినిమా తరువాత అంతకు మించిన సినిమా చేయాలి అనే ఒక ఆలోచన ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన ఆలోచన ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్తో ఒక హీరోతో ఘన విజయాన్ని ఒక సినిమా సాధించిన తరువాత జస్ట్ విత్ ఇన్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అదే కాంబినేషన్లో మళ్ళీ హిట్ రావడం అనేది చాలా రేర్ అది చాలా కష్టం అది జరగదు అది బాలయ్య బాబు సీను కాంబినేషన్లో మాత్రమే జరిగింది అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ కాంబినేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ కాంబినేషన్ అంటే బాలయ్య బాబు బి గోపాల కాంబినేషన్ అంత స్ట్రాంగ్ కాంబినేషన్ 
ఎన్టీ రామారావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు కాంబినేషన్ అంత స్ట్రాంగ్ కాంబినేషన్ ఇది ఎన్టీ రామారావు గారు దాస నారాయణరావు కాంబినేషన్ అంత స్ట్రాంగ్ కాంబినేషన్ జనరల్గా ఒక హిట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కడో ఉంటుంది నాకు తెలిసి బాలయ్య బాబు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు హీరోగా తెలిసిన తర్వాత నుంచి ఈ మధ్య తను ఒక పెద్ద స్టార్గా వెలిగినప్పటి నుంచి కథ అంటూ నచ్చిన తర్వాత నాకు తమిళ హీరోస్ కావాలి హిందీ హీరోస్ కావాలి లేకపోతే పరభాష నుంచి ఎవరో కావాలి లేకపోతే రీమేక్లు కావాలి ఇలాంటి గొంతెమ్మ కోరిక లేని ఒకే ఒక హీరో తెలుగులో ఉంటే అది బాలకృష్ణ మాత్రం కథ నచ్చితే విన్న తర్వాత దర్శకుడి ఆర్టిస్ట్ ఆయన జస్ట్ హి విల్ బి బ్లెండెడ్ విత్ ది డైరెక్టర్ పాత్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు టైం ఎంత సేవ్ అవుతుందంటే పెద్ద ఆయన దగ్గర ఏ డిసిప్లిన్ ఉందో అదే డిసిప్లిన్ని ఉనికి పుచ్చుకుని ఏడు గంటలకు షార్ట్ అంటే కరెక్ట్గా ఏడు గంటలకు ఉండగలిగిన నటుడు బాలయ్య బాబు అందుకే ఆయన సినిమాలు చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతాయి క్వాలిటీతో జరుగుతాయి బట్ ఈ సినిమా వచ్చేసరికి జనరల్గా ఇవాళ హీరో పిక్చర్లు అంటే యాభై కోట్లు అరవై కోట్లు డెబ్బై కోట్లు సినిమాలు తీస్తున్న రోజుల్లో తను ఎప్పుడు నా సినిమా బడ్జెట్ ఎంత ఎంతలో మీరు తీస్తున్నారని అడగల కానీ నిర్మాతలు మాత్రం ఆ స్థాయి సినిమా తీయాలనుకునే మనుషులు కాబట్టి ఇంత భారీ బడ్జెట్లో సినిమా తీశారు బట్ అయితే ఇండస్ట్రీ అంతా అనుకుంది ఇంత బడ్జెట్లో సినిమా తీస్తున్నారు ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా అని తీసేదాన్ని బట్టి పిండి కొద్దీ రొట్టి పిండారు రొట్టి వేశారు అన్నిటినీ దాటింది అద్భుతమైన కలెక్షన్స్తో ఒక చరిత్ర సృష్టించింది అంటే సినిమా ఎంత గొప్పగా తీస్తే అంత స్టామినా ఉందని చెప్పేదే బాలయ్య బాబు సినిమా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నిజంగా ఎందుకంటే నేను సింహ చూశాను ఈ సినిమా చూశాను ఈ సినిమా సింహ తర్వాత ఈ సినిమా తీయడం చాలా కష్టం రెండు క్యారెక్టర్స్ రెండో క్యారెక్టర్ ఉందని తెలియదు ఇంటర్వల్లో క్యారెక్టర్ మాయం అవుద్ది ఇంటర్వల్లో ఇంకో క్యారెక్టర్ ప్రత్యక్షం అవుద్ది ప్రత్యక్షం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ హాఫ్ సినిమా మీ కథ కథ గురించి చెప్పగల ఫస్ట్ హాఫ్ సినిమా రేంజ్ వేరు సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసరికి వేరు అంటే మెస్మరిజం చేస్తారండి అర్థం చూడండి మాంత్రికుడు మాయ చేస్తాడే అలా డైరెక్టరు హీరో పెర్ఫార్మెన్స్ రెండు కలిపి మాయ చేసి సినిమాను సూపర్ హిట్ చేసేసి అంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఎంత మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి సింహ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ దగ్గరలో అంత పెర్ఫార్మెన్స్ వేషం దొరకడం చాలా కష్టం అంత గొప్పగా చేశాడు బాలయ్య బాబు ముఖ్యంగా సెకండ్ రోల్ అన్నయ్య రోలు అదే లెజెండ్ రోలు మహా అద్భుతంగా చేశాడు అందుకు ఈ చిత్ర విజయానికి ఈరోజు జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న బాలయ్య బాబు మళ్ళీ లెజెండ్ మీద లెజెండ్లు సృష్టించాలని భగవంతుడిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఏ పాత్ర అయినా చేయడం ఆయన వల్ల సాధ్యం అనేది మరొక్కసారి రుజువు అయింది అలాగే నిర్మాతలు చాలా క్వాలిటీ పిక్చర్ కోసం ట్రై చేశారు వారిని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా వాళ్లతో పాటు ఈ సినిమా ఫోటోగ్రఫీ ఎంత బాగా చేశాడో చెప్పలేను వాడు వాడు నా నా వాడే నా బిడ్డేనయ్యా వాడు వాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అలాగే రామ్ లక్ష్మణ్ ఫైట్స్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఇందాక తను బాలయ్య బాబు చెప్తున్నాడు నేను చూసినప్పుడు గుర్రం మీద ఆ చేస్ చేస్తూ అద్దాల్లో నుంచి వచ్చింది చూసి ఒరిజినల్ షార్ట్ లాగ్ ఉంది ఇది అని అనుకున్నా ఒకవేళ ఒరిజినల్ లాగ్ భ్రమ పడ్డానా నేనని కాదు అది ఒరిజినల్ అని చెప్పారు అంత రిస్క్ తీసుకున్నావు ఎందుకు తీసుకున్నాడో నాకు అర్థం కాల సచ్ ఎ గ్రేట్ షార్ట్ అట్లాగే ఈ సినిమాలో మిగతా పాత్రదారులందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ మ్యూజిక్ చాలా మంచి పాటలు ఇచ్చారు మంచి రిధంతో ఉన్నాయి టోటల్ యూనిట్ కృషి ఈ సినిమా విజయానికి కారణమైంది యాభై రోజుల ఫంక్షన్లో డెబ్బై ఐదు రోజుల ఫంక్షన్లో ఎప్పుడూ వెళ్ళిపోయినాయి 
రెండు వారాలు ఆడితే సినిమా చాలా అడుకునే పరిస్థితి వాళ్ళు వచ్చింది అటువంటిది ఈ రోజున డెబ్బై ఐదు రోజు చేసుకుంటున్నారు వందో రోజు వేడుక ప్రజల్లో తప్పకుండా ఇది చేసుకోవాలని నేను నిర్మాతలకి దర్శకులకి చెబుతూ మరొక్కసారి ఎంటైర్ టీమ్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఊహించం కదా జగపతి బాబు గురించి ఎందుకంటే అతను అతను విలన్ అని నా మైండ్లోకి రాలా స్పెషల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అతనికి చాలా అంటే తను ఇలాంటి పాత్ర చేయాలనే నిర్ణయం తీసుకోవడం ఆ పాత్ర ప్రజెంట్ చేయడానికి ఐ థింక్ డైరెక్టర్ గట్స్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించాలి ఎంత బాగా చేశాడో చెప్పలేను అంటే ఒక కొత్త ఫ్రెష్ విలన్ చూసాం అవతల హీరోగా కనిపిస్తూ కాసేపటి వరకు ఇది ఇంతవరకు హీరోగా చేసిన అనేది మర్చిపోయాం ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోయింది రే నా కొడక అని అంటే జగపతి బాబు కూడా హీరోగా చేశాడు కదా అనే ఫీల్ లేదు అసలు విలనే కనిపించాడు సో రియల్లీ జగపతి బాబు ఇక్కడ లేకపోయినా మనస్ఫూర్తిగా నా అభిధం తెలియజేస్తుంది డాక్టర్ దాసరి నాయనరావు గారికి అలాగే ఈ డెబ్బై ఐదవ రోజు ఫంక్షన్ జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా మన లెజెండ్ చిత్రం జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా మీరు చేసిన మా శ్రవ్యభిలాషులకు అలాగే తోటిన నటినటులకు సాంకేతిక నిపుణులకు అభిమానులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ వారాహి చలన చిత్రం సమర్పించిన సాయి కొరపాటి గారు సమర్పించిన ఫోర్టీన్ రీల్స్ నిర్మించిన మన నిర్మాతలు అనిల్ గారు గోపి గారు రాము గారు వాళ్ళు నిర్మించిన లెజెండ్ చిత్రం నేను అన్నాను ఇది డెబ్బై ఐదు రోజులే కదండి మనం అందరూ రోజులు చేసుకుందాం అని కాకపోతే ఇవాళ అది యాభై రోజు పూర్తి చేసిన రోజు రోజున ఆ రోజే కౌంటింగ్ జరగడం నేను ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం హిందుపురం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం అలాగే ఈరోజు ఇది నా పుట్టినరోజు కావడం ఇది డెబ్బై ఐదవ రోజు పూర్తి చేసుకోవడం అన్నీ కాకతీయ కాకతాళీయంగా యాదృచ్ఛ్యంగా జరగడం తప్పకుండా ఈరోజే జరుపుకుందామని ఈ యొక్క నేను ఒక సభ కంటే కూడా ఇది ఆత్మీయత ఆత్మీయ సమ్మేళనంగా భావిస్తున్నాను నేను ఎంతో ఒకసారి గతంలోకి వెళ్తే మరి నాకు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు కొనుక్కొని ఎన్నో యాదృచ్ఛికంగా కాకతాళీయంగా నా జీవితంలో జరిగినాయి అదే సినిమాలో ఒక డాక్టర్ భాష వేస్తే బసో తారక ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి చైర్మన్ అయ్యాను తర్వాత శ్రీరామరాజ్యం చేశాను శ్రీరామరాజ్యం తర్వాత లెజెండ్ టైటిల్ ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటే శ్రీరామరాజ్యం ఇవ్వడం కోసమని తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి అని నాకు తర్వాత తెలిసింది అదొక దాంట్లో ఎన్నో డైలాగులు కూడా ఉన్నాయి కాకతాళీయంగా సెంటర్ అయినా స్టేట్ అయినా పొజిషన్ అయినా అపోజిషన్ అయినా ఒకరైనా పవర్ అయినా నేను అడుగు పెట్టనంత వరకే వన్ సై స్టెప్ ఇన్ హిస్టరీ రిపీట్స్ అని కానీ ఒకటి నేను అందరికీ సవినీయంగా మనవి చేసుకున్నాను కూడా నేను ఏ పదవుల కోసం ఆశించి నేను మొన్న ఎన్నికల్లో నిలబడలేదు నేను ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా నా స్థాయికి తగ్గట్టు పార్టీకి నేను బలోపేతం చేయడం కోసం హిందూపురం నియోజకవర్గం రామారావు గారు ప్రాతినిధ్యం వహించిన నియోజకవర్గం కాబట్టి ఆ నియోజకవర్గానికి పూర్తి న్యాయం చేయాలి ఆ ప్రాంతానికి పూర్తి న్యాయం చేయాలి సామాన్య కార్యకర్తలాగా పా పార్టీని కూడా నా వంతు నా కృషి నేను చేయాలి బలోపేతం చేయాలి నా స్థాయికి తగ్గట్టుగా నేను చేయాలని హిందూపురం నుంచి నేను పోటీ చేయడం జరిగింది ఆ తల్లిదండ్రులు ఆశీస్తుల వల్ల నా గాయత్రా పరమంత్రం నమాతు పరదేవత నా హరే పరత సాత నా అమృతాత్ పాతకం పరం యస్మత్ పార్థివ దేహ ప్రాతురూపోద్దిన భగవతి గురుణ సంతుల మాంసి శాస్త్రం సర్వజ్ఞ మూర్తయ్య పితరే ఆ తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులతో నేను అంతవరకు ఆ తండ్రి యొక్క ప్రోత్సాహ ఆయన స్ఫూర్తితో ఎన్నో వైవిధ్యమైన చిత్రాలు చేయడం జరిగింది ఆయనలాగే పౌరాణికం సాంఘికం జానపదం కా కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్యాంటసీ చిత్రాలు కానివ్వండి అన్నింటినీ ప్రేక్షకులు ఆదరించారు ఆ పరంపర నాన్నగారి నుంచే ప్రారంభమైంది ఆయన ప్రతి నాయకుడు కానివ్వండి నాయకుడు కానివ్వండి ఎటువంటి ఆయన సాహసం చేసిన ప్రజల మీద నమ్మకంతో వాటిని అన్నింటిని ఆశీర్వదించారు మన తెలుగు చలన చిత్ర రంగానికి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు అది ఆ ఘనత ఆయనది ఆయనతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షక లోకానిది అలాగే అదే పరంపరలో ఆయన అడుగుజాడల్లో నడుస్తూ నేను కూడా నాకు తోచిన ఆయన నటించినట్టే అన్ని రకాల చిత్రాలను నటించడం జరిగింది వాటన్నిటి కూడా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఆదరించారు విజయం చేకూర్చారు నాకు ఇంకో ఎన్నో వినూత్నమైన చిత్రాలు చేయడం కోసం మా నిర్మాతలకు ధైర్యం ఇచ్చి 
నమ్మకంతో మీ మీద నమ్మకంతో తప్పకుండా వాటిని ఆశీర్వదిస్తారు నమ్మకంతో ఎన్నో వైవిధ్యమైన చిత్రాలు నాకు చేసే అవకాశాన్ని మీరు కలిగించారు నా నిర్మాతల ద్వారా నా దర్శకుల ద్వారా మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ లిజెండ్ చిత్రం కి విజయానికి కారకులైన ప్రతి ఒక్కరికి నా కోటగిరి గారు ఉన్నారు ఎడిటర్ గారు నేను ఎప్పుడు అంటుంటా కెమెరామెన్ను డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ను ఎడిటర్ వాళ్ళే ఈ చిత్ర ఏ సినిమాకైనా ముందు మనం వాళ్ళు తీసిన మనం చేసిన దాంట్లో కానీ వాళ్ళు తీసిన దాంట్లో కానీ ఎటువంటి లోటుపాట్లు ఉన్నా వాటిని వీళ్ళే కవర్ చేయగలుగుతారు ఎవరు ఒక ఎడిటరు లేకపోతే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టరు ఆయన ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అలాగే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు ఎంతో అద్భుతమైన బాణీలు రామ్ జోగి శాస్త్రి గారు అద్భుతమైన పాటలు ఆయన ఒక్కరికే దొరికింది ఈ చిత్రంలో అన్ని పాటలు రాయడానికి అవకాశాలు ఒక్కొక్క పాటకి అసలు పోలికేలేదు ఒకటేమో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ సాంగ్ అయితే ఒకటి డివేట్ సాంగ్ ఒకటి ఐటమ్ సాంగ్ రకరకాల పాటలు మరి అద్భుతంగా ఆయన రచించడం జరిగింది మరి ఇక మా రామ్ ప్రసాద్ గారు నారు కెమెరామెను ఆయన అన్నాడు బాబు ఈయన మధ్యలో భయపడిపోయి ఏంటా అంటే వాడుకుంటారనుకున్నాను కానీ ఇలా వాడుకుంటారనుకోలేదండి అన్నాడు అంటే దాసరి గారు చెప్పారు ఇందాక ఈ సినిమా చలనచిత్ర రంగం ఎలా తయారైంది ఎన్ని సంవత్సరాలు సినిమాలు తీస్తున్నారు సంవత్సరాలు అలాగే ఎంత ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుంది నిర్మాతకి లేకపోతే తెలియకుండా చిత్రాలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు ఆ సినిమా ఏంటి నా సినిమా ఎలా ఉంటుంది అని అతనికే తెలియదు సినిమా అతనికి ప్రేక్షకుడు కూడా కాదు అతను నిర్మాత కాదు ప్రేక్షకుడు కాదు అటు సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో అటువంటి తరుణంలో ఈ చిత్రం ఎన్ని నూట ఇరవై నలభై కాల్షీట్స్ నూట ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఎంతో బుద్ధి చేసే సినిమా మధ్యలో ఆటంకాలు ఆటంకాలు వచ్చినా కూడా వాటన్నిటిని కలుపుకుని నూట ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది సో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సినిమాకి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క ముఖ్యంగా మా హీరోయిన్లు ఉన్నారు సోనాలి చౌహాను అంతాగే రా రాధిక ఆప్టే మరి వాళ్ళు నిజంగా ఆ పాత్రలకి నన్ను అడిగినప్పుడు కూడా నేను అదే అన్నాను చిత్రం బాగుండాలి కథ బలం ఉండాలండి ఆర్టిస్టులు కాదు మనకి ఇక్కడ సరైనా చూడ్డానికి అందంగా ఆ పాత్రకు తగ్గట్టుగా ఉంటే చాలు మనకి చిత్రం తప్పకుండా ఆ పాత్రకి వాళ్ళు సరిపోతారు నెప్పు నెప్పుతారు చిత్రం తప్పకుండా రేపు ప్రేక్షకులు చూడడానికి కూడా ఎంతో బాగుంటుంది అన్న నమ్మకం మా మీద మా నమ్మకం మా చిత్రం మీద నమ్మకం ఎవరు ఉంటే చిత్రంలో ఆడుతుందని నమ్మకం కాదు ముఖ్యంగా ఒకరికి మాత్రం నా అభినందనలు తెలియజేయాలి జగపతి బాబు గారికి ఆయన చిత్రం వారు నన్ను వచ్చి అడగగానే కూడా నేను వెంటనే బాగుంటుందండి అదేంటి ఆర్టిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అని ఏ ఆర్టిస్ట్ అని ఎవరన్నా ఆర్టిస్టే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి వాటి వజ్రాన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినట్టే పెడితేనే ప్రకాశిస్తుంది అటు అవకాశం వచ్చింది సో అలాగా జగపతి బాబుకి ఈ చిత్రంలో ఆయన నటించినందుకు ఎంతో బాగా నటించినందుకు అలాగే అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి అందరికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకో ముఖ్య ముఖ్యంగా పాత్రికేయులకు మీరు ఎంతో మొదటి నుంచి కూడా చిత్రానికి ఎంతో ప్రచారం ఇస్తూ బాగుంటుంది అన్న ఒక అఫ్కోర్స్ మా కాంబినేషన్ చాలు ఎలా ఉంటుందో చిత్రాన్ని ఊహించుకోకపోవడానికి కానీ ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోలేని పరి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ మా బోయిపాటి శ్రీనివాస్ గారు నా కాంబినేషను అలాగే రామ్ లక్ష్మణ్లు ఉన్నారు ఎంతో అద్భుతంగా పో అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ సభాముఖంగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే నాకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అందజేయడానికి ఆశీస్సులు అందించడానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా మా దర్శకరత్న డాక్టర్ దాసరి నారాయణరావు గారికి నారాయణరావు గారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను